Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Liswika Channel Di video kali ini kami akan berbagi updatean informasi kepada teman-teman Pemegang kartu KKS dan kartu KIS PBI Ada informasi penting sekaligus kabar gembira Untuk teman-teman di tanggal 15 Agustus tahun 2022 Jadi bagi teman-teman pemegang kartu KKS KKS dan kartu KIS PBI simak video ini sampai selesai jangan di skip agar teman-teman mengetahui informasi atau kabar gembira ini dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami mohon bantuan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean info terbaru dari kami seputar pencairan bantuan sosial di bulan Agustus tahun 2022 untuk teman-teman penerima bantuan sosial hingga hari ini tanggal 11 Agustus tahun 2022 sudah berlangsung proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan pencairan bantuan BPNT periode Juni dan Juli. Bagi teman-teman yang sudah masuk bantuannya ke rekening teman-teman, segera untuk tarik tunai bantuan teman-teman dan silakan belanjakan di agen-agen terdekat dan silahkan pergunakan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan komponen bantuan PKH teman-teman dan bagi teman-teman yang belum juga cair bantuan PKH tahap ketiga dan bantuan BPNT mohon bersabar karena proses pencairan bantuan sosial ini dilakukan bertahap dan untuk pencairan bantuan PKH tahap ketiga ini akan berlangsung hingga akhir September tahun 2022 ini jadi bagi teman-teman tunggu sampai bantuan teman-teman masuk ke rekening teman-teman dan informasi atau kabar gembira di video kali ini yang akan kami infokan kepada teman-teman pemegang kartu KKS merah putih dan pemegang kartu KIS PBI ada kabar gembira untuk teman-teman yang memiliki anak tingkat SD, SMP, SMA ataupun SMK itu sudah ada turun surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan nama-nama yang akan diusulkan untuk menerima bantuan PIP dari tingkat SD hingga SMA bagi teman-teman yang namanya terdaftar di DTKS dan memiliki memiliki kartu KKS merah putih dan kartu KIS PBI teman-teman mempunyai kesempatan untuk mendapatkan bantuan tambahan PIP untuk teman-teman yang memiliki anak tingkat SD dan SMA karena untuk usulan nama-nama ini kemarin di bulan Juni itu sudah ada pendataan terkait dengan nama-nama yang akan diberikan bantuan tambahan di program PIP ini jadi bagi teman-teman penerima atau pemegang kartu KKS merah putih ataupun kartu KIS PBI ada kesempatan untuk teman-teman mendapatkan bantuan tambahan berupa bantuan PIP program pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadi bagi teman-teman yang sudah didata sebagai usulan-usulan untuk penerima bantuan PIP ini artinya tidak lama lagi itu bantuan teman-teman akan segera dicairkan dan bantuan ini diberikan kepada teman-teman pemegang kartu KKS dan PBI yang mempunyai anak dari tingkat SD dan SMA dan teman-teman juga bisa konfirmasi ke sekolah apakah nama anak teman-teman sudah diusulkan sebagai penerima PIP atau belum jadi bagi teman-teman semua itu dia informasi di tanggal 15 Agustus besok terkait dengan usulan nama yang akan diberikan bantuan PIP bagi teman-teman penerima kartu KKS Merah Putih dan pemegang kartu KIS PBI jadi bagi teman-teman semua itu dia informasi kita di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa teman-teman share video ini di akun grup media sosial teman-teman agar banyak yang mengetahui informasi terkait dengan usulan nama-nama penerima bantuan PIP bagi pemegang kartu KKS Merah Putih dan kartu KIS PBI ini dan bagi teman-teman semua jika ada pertanyaan terkait dengan pencairan bantuan sosial silahkan 
silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ataupun teman-teman bisa DM kami melalui Instagram. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.